వెల్కమ్ టు న్యూస్ నైన్ తెలుగు ఛానల్ నేను జమిల ఇక డీటెయిల్ చూస్తే భారత మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి స్వర్గీయ డాక్టర్ జగ్జీవన్ రావు గారి నూట పదకొండవ జయంతి కార్యక్రమం ప్రకాశం జిల్లా పుల్లెల చెరువు మండలంలోని వైఎస్ఆర్ సెంటర్లో జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి ఎంఆర్పిఎస్ నాయకులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని డాక్టర్ జగ్జీవన్ రావు గారి విగ్రహానికి పూలమాలలు వేశారు స్వతంత్ర సమర యోధుడిగా సంఘ సంస్కర్తగా తన పరిపాలన వల్ల అఖండ భారతానికి విశేష సేవలు అందించిన ఆ గొప్ప యోధుడికి ఇవే నా నమస్సుమాంజలి అంటూ కొనియాడారు నర్సాపురం మాజీ ఎమ్మెల్యే సునీత లక్ష్మారెడ్డి పుట్టినరోజు సందర్భంగా జిన్నారం మండల కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా నర్సింహారెడ్డి మాట్లాడుతూ సునీతారెడ్డికి సంపూర్ణ ఆయుష్ ఉండాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీనివాస్ మంద రమేష్ దోమడుగు మల్లేష్ దోమడుగు అశోక్ తదితరులు పాల్గొన్నారు జోగులంబ గద్వాల జిల్లా కేంద్రంలో బాబు జగ్జీవన్ రావు నూట పదకొండవ జన్మదినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా కలెక్టర్ రజత్ కుమార్ సైని ఎస్పీ రేమో రాజేశ్వరి శాసనసభ్యురాలు డీకే అరుణ పాల్గొని జగ్జీవన్ రావు చేసిన సేవలను స్మరించుకున్నారు ఆయన విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళర్పించారు అంచలంచలుగా పైకెదిగి దేశ వ్యవహారాల్లో తనదైన ముద్ర వేశారు కేంద్ర మంత్రివర్గంలో అనేక శాఖలకు చెందిన రక్షణ రైల్వే ఉపాధి మానవ వనరులు తదితర శాఖలలో క్రియాశీల పాత్ర పోషించారని అన్నారు ఉపరాష్ట్రపతిగా సేవలు అందించి నాలుగు దశాబ్దాలుగా అలుపేరుకని యోధుడిగా ప్రజలతో మమేకమై సేవలు అందించారని అన్నారు దేశంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఆదర్శంగా తీసుకుని సమాజంలో నిస్వార్థంగా సేవలు అందించేందుకు యువత ముందుండాలని ఎస్పీ కలెక్టర్ ఎమ్మెల్యే డీకే అరుణ అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ కృష్ణవేణి వైస్ చైర్మన్ శంకర్ స్వైరో శ్రావణ్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు కర్నూలు జిల్లా ఎమిగనూరు పట్టణంలో ఏఐటీయూసీ ఆధ్వర్యంలో అంగన్వాడీ టీచర్ మరియు ఆయాలు సోమప్ప సర్కిల్ నందు ధర్నా చేపట్టారు ఎర్రటి మండు టెండర్లో ధర్నా చేపట్టారు మాకు వెంటనే బయోమెట్రిక్ ను రద్దు చేయాలని మరియు మాకు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తులుగా గుర్తించాలని మాకు కనీస వేతనం పద్దెనిమిది రూపాయలు ఇవ్వాలని ఈ ధర్నా చేపట్టామని తెలిపారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన హామీని అమలు చేయలేని ప్రభుత్వం సీఎం డౌన్ డౌన్ అంటూ ఈ ర్యాలీని చేపట్టారు కనీసం మా ఆవేదనను ఇప్పుడైనా అర్థం చేసుకుని మా డిమాండ్ను అమలు చేయాలని కోరుకుంటున్నామని తెలిపారు అనంతపురం జిల్లా యాడికి మండల కేంద్రంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయం నందు కార్యకర్తల సమావేశం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో తాడిపత్రి నియోజకవర్గం ఇన్ఛార్జి కేతిరెడ్డి పెద్దిరెడ్డి వైఎస్ఆర్ పార్టీ నాయకులకు కార్యకర్తలకు రాబోయే ఎన్నికల్లో మన పార్టీని బలపరచాలంటే మనం ఇప్పటి నుండే బూత్ స్థాయి కార్యకర్తల నుండి ప్రతి ఒక్కరూ శ్రమించి పార్టీ సైనికుడిలాగా పనిచేయాలని కార్యకర్తలే పార్టీకి బలమని సూచించారు ఈరోజు దాదాపు మన పార్టీ ఏర్పడి ఎనిమిది సంవత్సరాలు అవుతుంది ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎంపీకి రాజీనామా చేయక ముందు నుంచి కూడా ఈరోజు ఆ రోజే పార్టీ లేక మనందరం జాయిన్ అయ్యి జరిగింది కొంతమంది కూడా ఆ రోజు నుంచి ఈరోజు వరకు కూడా ఈ మండలంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా సుఖశాంతులతో ఉన్నారంటే మన కార్యకర్తలందరూ కూడా ముందుండి యాడికిలో ఏ విషయం జరిగినా కూడా వెంటనే స్పందించి ఏ విషయంలో వచ్చినా కూడా 
పోలీస్ స్టేషన్ కావచ్చు అలాగే ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ కావచ్చు బ్యాంకులు కావచ్చు ఏ విషయమైనా మనం ముప్పై తొమ్మిది పల్లెలు అడిగితే ఈ రోజు మనం ఎవరైనా కానీ చెప్పగలిపారు ఏ విషయమైనా అర్ధరాత్రినప్పుడు వచ్చినా కూడా వాళ్ళకు స్పందించే గుణం మా దగ్గర ఉంది ఏదో ఏదో ఎవరు ఒక్క ఏదో చేయలేదనే అబద్ధాలు ఉంటే అది వచ్చి క్లారిటీగా తెలియజేస్తే అది కూడా బాగుంటుంది ఊరికనే మనం చెప్పుకుంటా పోతే బాగుంటుంది ఇప్పుడు అది ప్రసాద్ చెప్పిన దానికి ఒక విషయాన్ని చెప్తున్నాను అతను ఏదైనా సమస్యలు ఉంటే ఈరోజు ఇప్పుడే పెద్ద అడ్డన దగ్గర కూర్చొని ఏదైనా సమస్య ఇట్లా జరిగిందని చెప్తే దానికి ఈరోజు కూడా మేము తనగా వచ్చి వాళ్ళకు ఏదైనా సమస్యలు ఉంటే తెలియజే తీరుస్తామని కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాం కానీ ఈరోజు ఆ ప్రసంగం పక్కన పెడితే పెద్ద అడ్డన గారు కార్యకర్తల సమావేశాన్ని ఏర్పరచడం జరిగింది ప్రకాశం జిల్లాలోని మార్కపురం న్యూస్ నైన్ డివిజన్ ఆఫీస్ లో డాక్టర్ బాబు జగ్జీవన్రావు వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా ఏపీ ఎంఆర్పిఎస్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి న్యూస్ నైన్ మార్కపురం డివిజన్ ఇన్ఛార్జ్ మార్కపురం రూరల్ రిపోర్టర్స్ వీరందరూ బాబు జగ్జీవన్రావు చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేశారు అనంతరం నివాళులర్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏపీ ఎంఆర్పిఎస్ కార్యకర్తలు మీడియా మిత్రులు తదితరులు పాల్గొన్నారు అనంతపురం జిల్లా యాడికి మండల కేంద్రంలో సిపిఐ నాయకులు రంగయ్య వెంకటేష్ ఆ పార్టీ నాయకుల సమక్షంలో చెలో కడప గోడ పత్రికలు విడుదల చేశారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ సిపిఐ ఇరవై ఆరవ రాష్ట్ర మహాసభలను కడపలో ఈ నెల ఆరో తేదీ నుండి పదో తేదీ వరకు నిర్వహిస్తామన్నారు ఈ సమావేశాలకు సిపిఐ జాతీయ నాయకులు రాష్ట్ర నాయకులు హాజరవుతున్నారని అన్నారు ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోసం నిరంతరం పోరాడతామన్నారు నాలుగు రోజుల పాటు మన కడప జిల్లాలో నగరంలో పెద్ద ఎత్తున మహాసభ జరుపుకుంటున్నాం ఈ మహాసభ సందర్భంగా మా యాడికి మండలం యాడికి గ్రామంలో ఇక్కడి నుంచి కూడా ఈ రాష్ట్ర మహాసభకు పెద్ద ఎత్తున జనాన్ని సమీకరించి పెద్ద ఎత్తున కదిలించి ఈ యొక్క మహాసభ పెద్ద ఎత్తున చేయడానికి యాడికి మండల సిపిఐ పార్టీ సిపిఐ శాఖ కార్యదర్శి గారు మండల కార్యదర్శి గారు ఎన్ఎస్ గారికి పూర్వమైనది కొమరం భీం జిల్లా కాగజ్ నగర్ పట్టణంలో పేకాట ఆడుతున్న ఎనిమిది మందిని అర్ధరాత్రి పట్టుకున్నట్లు ఎస్ఐ ప్రభాకర్ రెడ్డి తెలిపారు వార్డ్ పద్నాలుగులో ఒక ఇంట్లో ఆడుతున్నట్లు వచ్చిన సమాచారం మేరకు దాడి చేయగా ఆడుతున్న ఎనిమిది మందితో పాటు యాభై వేల రూపాయలను స్వాధీనం చేసుకుని కేసు నమోదు చేసినట్లు తెలిపారు యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా ఆత్మకూరు మండలం పల్లెల గ్రామంలో బాబు జగ్జీవన్రావు జయంతి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు ఎంఆర్పిఎస్ అధికార ప్రతినిధి మేడి శ్రీనివాస్ మాదిక మండల యువసేన నాయకుడు మేడిగిరి మాదిక మండల ఎంఎస్ఎఫ్ కార్యదర్శి మేడి నరేష్ మాదిక మంచాల ముఖ్యాలు తదితరులు పాల్గొన్నారు విశేషాలు చూస్తూనే ఉండండి న్యూస్ నైన్ తెలుగు ఛానల్